பத்தாம் வகுப்பு இயல் நான்கு கற்கண்டுங்கிற தலைப்பில் இலக்கண பாடங்களை தந்திருக்கிறாங்க அதில் புது அப்படிங்கிற தலைப்பு இப்போ எப்படின்னா உங்களுக்கு எழுத்து இலக்கணம் சொல் இலக்கணம் பொருள் இலக்கணம்னு வரும்பொழுது எழுத்து இலக்கணமும் சொல் இலக்கணமும் உங்களுக்கு நன்னூலில் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த எழுத்து சொல் இலக்கணத்துக்கு அடுத்து பொதுவியல்னு ஒரு செய்தியை கொடுத்து பொதுவாக நமக்கு வரக்கூடிய இலக்கணங்கள் அந்த இலக்கணங்களை கொடுத்துருக்கிறார்கள் இது உங்களுக்கு மிக 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 இன்றியமையாத ஒரு இலக்கணம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் பகுவது உறுப்பு இலக்கணம் பிரிக்கும் போதும் சரி இலக்கண குறிப்பு எழுதும் பொழுதும் சரி ஒரு தொடர் அமைப்பு எழுதும் பொழுதும் சரி எல்லா வகைக்குமே இந்த இலக்கணத்தை சரியாக கட்டீர்கள் என்றால்தான் உங்களால் பிழை இல்லாமல் தமிழ் மொழியை எழுத முடியும் இதை நீங்கள் கற்கவில்லை என்றால் தமிழ் மொழி உங்களை வந்து அடையாது அதில் அந்த இலக்கணத்தை நீங்கள் சிறப்பாக கவனமாக கேட்கணும் அதுக்காக சொல்கிறேன் என்ன இப்போ தமிழ் மொழியில் பெயர் சொல் வினை சொல் என்று ரெண்டு வகையான சொல்லை சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த ரெண்டு வகையான சொல்லுக்குமே பொதுவாக வரக்கூடிய செய்திகள் அப்படின்னு வரும்பொழுது திணை பால் எண் இடம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது பெயர் சொல்லுக்கும் உண்டு பிணை சொல்லுக்கும் உண்டு இதில் பிழை வந்தால் அதை வழு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ பெயர் சொல்ல திணை பால் எண் இடத்தை எப்படி பார்க்கறது வினை சொல்ல அதே மாதிரி திணை பால் எண் இடம் இந்த நான்கை எப்படி பார்ப்பது இதுதான் இந்த பாடம் அதில் முதல்ல திணைனா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா உங்களுக்கு எளிமையாக புரியும் திணை அப்படின்னா ஒழுக்கம்னு அர்த்தம் அப்போ திணை எத்தனை வகைப்படும் என்றால் இரண்டு வகைப்படும் என்ன ஒன்று உயர் திணை இரண்டு அஹிரிணை அப்போ உயர் திணை அல் திணைங்கிறத அஹிரிணை அப்போ இரண்டே இரண்டு திணைகள் தான் இது தமிழ் மொழிக்கு மட்டுமே உரிய ஒரு அற்புதமான இலக்கணம் என்று கால்டுவல் ஆச்சரியப்பட்டு சொல்லியிருக்கிறார் அதே மாதிரி ஐம்பால் ஐம்பால் என்று சொன்னால் ஆண்பால் பெண்பால் பலர்பால் ஒன்றன்பால் பலவின்பால் இதில் ஆண்பால் பெண்பால் பலர்பால் இந்த மூன்றும் உயர்தனைக்கு உரியது ஒன்றன்பாலும் பலவின்பாலும் அகிரணைக்கு உரியது இதை ஏன் நான் இவ்வளோ அழுத்தி சொல்கிறேன்னா இப்போ சில மொழிகளில் ஆண்பால் பெண்பாலுங்கிறத வந்து சரியாக சொல்லுவது இல்லை இப்போ உதாரணமாக ஆங்கிலத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஹென் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஃபெமினைன் ஜெண்டர் கப் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது மேஸ்குலைன் ஜெண்டர் தமிழில் அப்படி சொன்னோம்னா ஹெஹ் என்னட அப்படின்றுவான் ஏன்னா அங்கே கோழி பெட்டை கோழியும் ஒன்றன்பால் தான் சேவலும் ஒன்றன்பால் தான் ஆனால் ஆங்கிலத்தில் பால் வேறுபாடு அதை விட இந்தி மாதிரி மொழிகளை இன்னும் கூத்து வ கலம் லிக்தி ஹெய்பா அந்த பேனா எழுதுகிறாள் பேனாம பெண்பால்னு சொல்லுவான் அப்போ இப்படியெல்லாம் அந்த பால் குழப்பங்கள் அங்கே இருக்கின்றன ஆனால் திணை குழப்பமோ பால் குழப்பமோ இல்லாமல் மிகச்சிறப்பாக இருக்கின்ற மொழியிலேயே சிறந்த மொழி தமிழ் என்பதை நான் சொல்லலை கால்டுவில் தன்னுடைய ஒப்பிலக்கண நூலில் அவ்வளோ வலியுறுத்தி சொல்லுகிறார் அப்படிங்கிற அடிப்படையை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஆசையோடு இதை படிக்கலாம் ஆக இரு திணை ஐம்பால் இப்போ பெயர் சொல்லுக்கு நாம் எப்படி சொல்லலாம்னு பார்க்குறேன் சொல்லலாம்னு சொல்கிறேன் அடுத்து வினை சொல்லுக்கு சொல்கிறேன் இரு திணை இப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் பெயர் சொல்லுக்கு சொல்கிறோம் பெயர் சொல்லுக்கு சொல்லும் பொழுது நம்ம இடத்தை நோக்கி தான் சொல்லணும் இப்போ இடம் மூன்று இடம் தன்மை முன்னிலை படற்கைன்னு பேர் தன்மை சொல் முன்னிலை சொல் படற்கை சொல் அப்படி சொச்சுங்க தன்மை சொல்லுனா தன்னை தானே குறிப்பது 
இது ஆங்கிலத்தில் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்கிறேன் வேற ஒன்றும் இல்லை ஆங்கிலத்தில் சொல்லக்கூடாது சொல்ல வேண்டியது இல்லை இருந்தாலும் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் பர்சன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்கள அதுதான் தன்மை அடுத்து முன்னிலைன்னு சொன்னால் முன்னால் இருப்பவர்களை குறிப்பது அதை செகண்ட் பர்சன் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க என்னப்ப ஆங்கிலம் வழி கல்வி படிக்கின்ற மாணவர்களும் இருக்கீங்கல்ல உங்களுக்கு அது புரியணும்ல அதுக்காகத்தான் நான் இப்படி ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறேன் அது ஒரு படற்கைன்னு சொன்னால் நம்மை விட்டு கடந்து நிற்பதுன்னு பேர் அதை தேர்ட் பர்சன் என்று சொல்லுகிறார்கள் அப்போ ஆங்கில முறைப்படியே நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் பர்சன் செங்குலர் ஃபஸ்ட் பர்சன் ப்ளூரல் அப்போ தன்மை ஒருமை தன்மை பன்மை செகண்ட் பர்சன் சிங்குலர் செகண்ட் பர்சன் ப்ளூரல் முன்னிலை ஒருமை முன்னிலை பன்மை அடுத்து படற்கையில் சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் இது தமிழில் மட்டும்தான் நீங்கள் உடனே அங்கே ஊராதிய தமிழில் மட்டும்தான் இருக்குது எப்படி படற்கை ஆண்பால் படற்கை பெண்பால் படற்கை பலர்பால் படற்கை ஒன்றன்பால் படற்கை பலவின்பால் இந்த ஐந்து வகையான பிரிவு தமிழில் மட்டுமே இருக்கிறது என்னோட போட்டு ஐயா குழப்பாதி நினைச்சிடாரு இவங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் அதெல்லாம் வார்த்தையெல்லாம் அங்கிட்ட அங்கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் வேற ஒன்றும் இந்த தன்மை சொல்லிலும் முன்னிலை சொல்லிலும் பால் வேறுபாடு கண்டுபிடிக்க முடியாது இடம் மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அடுத்து ஒருமை பன்மைங்கிறது தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்னா எண் அப்படிங்கிறதுல ஒருமை பன்மை இந்த ரெண்டு தான் இங்கிலீஷில் சொல்கிறாங்கள சிங்குலர் புளூரல்ன்றாங்கள அதான் ஒருமை பன்மை அப்போ இந்த ஒருமை பன்மையை மட்டும் வேணால் தன்மை சொல்ல கண்டுபிடிக்கலாம் தன்மை சொல்லுன்னு சொல்கிற நல்லா கவனிக்கணும் அது தன்மை பெயராக இருந்தாலும் சரி தன்மை வினையாக இருந்தாலும் சரி ஒருமை பன்மை மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதே மாதிரி முன்னிலையிலே நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் முன்னிலை சொல்ல ஒருமை பன்மை மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனால் படற்கை சொல்ல ஆண்பால் பெண்பால் பலர்பால் ஒன்றன்பால் பலவின்பால் இந்த ஐந்தையுமே உங்களால் படற்கை சொல்ல கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆக இரு திணை ஐம்பால் மூ இடங்கள் இவைதான் ஆச்சா இப்போ தன்மை சொல்லில உங்களுக்கு தன்மை ஒருமையில் பெயரையும் சொல்கிறேன் வினையும் சொல்கிறேன் இப்போ தன்மை ஒருமையில் நான் நான்கிறது தன்மை ஒருமை பெயர் நாம் தன்மை பன்மை பெயர் இப்போ அதை வினை சொல் பாருங்க வினை சொல்ல சொல்லும் பொழுது வந்தேன் இது தன்மை ஒருமை வந்தோம் தன்மை பன்மை முதல்ல பெயர் சொல்லுக்கு நான் சொல்லும் போது நான் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா தன்மை ஒருமைக்கு அதே வினை சொல்ல சொல்லும் பொழுது வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னேன் இங்கே பன்மையை சொல்லும் போது நாம் அப்படின்னு சொன்னோம் வினை சொல்ல வந்தோம்னு சொன்னோம் அப்படி அப்படி பார்த்துக்குங்க ரெண்டையும் இப்படி ஒப்பி ஒப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மறக்காது அது மாதிரி முன்னிலை ஒருமையில் நீ முன்னிலை ஒருமை பெயர் நீ வீர் அல்லது நீங்கள் முன்னிலை பன்மை பெயர் வினை சொல் வரும் பொழுது வந்தாய் அல்லது வந்தனை அல்லது வந்தீர் அல்லது வந்தீர்கள் இதெல்லாம் முன்னிலை பன்மை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க படற்கை சொல்ல அதில் தான் பால் பகுப்பு பார்க்க முடியும் ஏன்னா இப்போ தன்மை சொல்ல நான் வந்தேன்னு சொல்லி ஒரு பொறுப்பு பொண்ணும் சொல்லலாம் நான் வந்தேன்னு ஒரு பையனும் சொல்லலாம் அப்போ தன்மை சொல்ல பால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதே மாதிரி முன்னிலையில் வந்து ஒரு பொண்ணை பார்த்து நீ வந்தாயின்னு சொல்லலாம் பையனை பார்த்து நீ வந்தாயின்னு சொல்லலாம் அப்போ முன்னிலை சொல்லையும் பால் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனால் படற்கை சொல்ல கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் அவன் ஆண்பால் அவள் பெண்பால் அவர் பலர்பால் இந்த மூன்றுமே என்னது உயர்த்தனை உயர்தனை பெயர்கள் இதெல்லாம் அப்போ அவன் உயர்தனை படற்கை பெயர் இல்லையா அவள் உயர்தனை படற்கை பெண்பால் அப்புறம் அவள் அப்படி சொன்னோம் இல்லையா அப்போ அவன் அவள் அப்புறம் அவர் என்னது படற்கை பெயர் அப்போ அவன் அவள் அவர் இந்த மூன்று உயர்தனை பெயர்கள் அப்புறம் அது ஒன்றன்பாலில் வரக்கூடியது அவை பலவின்பாலில் வரக்கூடியது இந்த ரெண்டு அகிரணை பெயர்கள் அப்போ நீங்கள் வந்து உயர்தனையா அகிரணையா அல்லது பால் வேறுபாடவோ நீங்கள் எந்த எங்கே பார்க்க முடியும் படற்கை சொல்ல மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் 
படர்க்கை சொல் இல்லாமல் தன்மை சொல்லையோ முன்னிலை சொல்லையோ நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதை புரிஞ்சுக்குங்க இப்போ பெயர் சொல்லுக்கு நான் சொல்லிட்டேன் அவன் அவள் அது அதே மாதிரி அவன் அவள் அவர் அது அவைன்னு சொல்லிட்டேன் அதே மாதிரி வினை சொல்லுக்கு வந்தான் வந்தாள் வந்தார் வந்தது வந்தன அப்படி வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்தான் ஆண்பால் வந்தாள் பெண்பால் வந்தார் பலர்பால் இந்த மூன்றும் உயர்தனை வந்தது ஒன்றன்பால் வந்தன பலவின்பால் ரெண்டும் அகிரிணை அப்போ இருதினை ஐம்பால் மூவிடத்தில் உள்ள பெயர்கள் இவை வினைகள் இவைன்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து உங்களுக்கு பகுவத உறுப்பிலக்கம் நடத்தும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த வினை சொல்லை பற்றிய விரிவான இலக்கணத்தை நான் சொல்கிறேன் அப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து பகுவத உறுப்பிலக்கணம் பிரிக்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப சுலபம் ஏன்னா உங்களுக்கு பகுவத உறுப்பிலக்கணத்தில் பெயர் சொற்கள் உங்களுக்கு அதிகமாக வராது பெயர் சொற்களில் தொழில் பெயர் வினையாண்மையும் பெயர் இப்படிப்பட்ட சொற்கள் தான் வருமே தவிர மற்ற பெயர் சொற்களை வந்து பகுவ உறுப்பிலக்கணத்தில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதனால் வினை சொற்களை பற்றி நடத்தும் பொழுது உங்களுக்கு பகுதி உறுப்பில் நடத்தும் பொழுது அதை பற்றி விரிவாக சொல்லுவோம் இப்போதைக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் பெயர் சொற்களில் திணை பால் எண் இடம் அப்போ அதே மாதிரி வினை சொல்ல திணை பால் எண் இடம் ரெண்டுக்கு பொதுவானது வரும் பொழுது தன்மை ஒருமை தன்மை பன்மை முன்னிலை ஒருமை முன்னிலை பன்மை படற்கை ஆண்பால் படற்கை பெண்பால் படற்கை பலர்பால் படற்கை ஒன்றன்பால் படற்கை பலவின்பால் இதோட முடிச்சுக்கோங்க